Checo Pérez é o vencedor do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e Sérgio Pérez mais uma vez vence em pista de rua e se coloca na segunda posição, na verdade ele já estava né, no campeonato, mas agora está ali basicamente na cola de Verstappen, separados por um pontinho da volta mais rápida. Uma corrida que talvez tenha sido um pouco mais morna do que a gente esperava, principalmente depois do safety car, mas temos alguns pontos para falar e já vou adiantar a vocês que o polêmico safety car eu vou comentar num outro vídeo à parte porque tem alguns pontos que podemos conversar sobre ele. Agora, vamos falar então sobre basicamente o ritmo de corrida das equipes e eu sei que vocês querem que eu fale mais do meio de pelotão, então eu vou passar meio de pelotão e os pilotos da frente para a gente ter uma noção mais geral, tá bom? Então vamos começar aqui, conforme está aparecendo na sua tela, eu vou falar rapidamente de McLaren, Haas e Williams, na verdade eu quero falar principalmente da McLaren. O Piastri teve um bom quali e tinha tudo para fazer uma corrida bem interessante para a McLaren, só que bateu logo no início com uma Alpine e teve que ir para os boxes. Isso fez com que obviamente a corrida dele fosse praticamente arruinada. O Norris ficou o tempo inteiro lá atrás, assim como o Piastri, também ficou lá atrás depois da parada nos boxes, então não tem como você ver a McLaren evoluindo, a McLaren não conseguiu recuperar terreno. E por que, que tem aqui na sua tela o ritmo de corrida de cada uma dessas equipes, no caso de Piastri, Magnussen e Sargent? Para a gente ver como o que em tese são os três piores carros da temporada se comportaram. Você vê que no início o Piastri até estava legal ali e o Magnussen estava de pneus médios, mudando logo depois para pneus duros. O Sargent passa dos duros para os médios e você vê que eles oscilam demais, só que a McLaren está sempre com tempos de volta aqui bem altos. A Williams oscila bastante e a Haas é a que menos oscila. Isso pode ter a ver também com as disputas na pista, porque o pessoal ali de trás teve momentos chave da corrida em que estavam disputando muito, muitas vezes a posição. Só que ainda assim a McLaren teve um ritmo péssimo e isso é um alerta porque a equipe tá andando para trás, essa é a verdade. O ritmo foi horrível, a corrida foi muito ruim e a Haas até conseguiu uma corrida razoável, a Williams com o Sargent considerando que é um novato, tá pegando ainda o jeito da coisa, uma corrida também bem razoável, o Albon acabou abandonando, mas a McLaren tem que ligar o alerta vermelho porque tá muito ruim a situação da McLaren nesse momento. Se a gente passar um pouquinho mais para frente, eu quero falar sobre Alonso, Russell e Sainz, e aqui a gente vai conversar um pouquinho mais do que as outras equipes. Por quê? O ritmo da Ferrari foi ruim. A Ferrari teve uma corrida para esquecer, ela simplesmente desapareceu na corrida e o safety car prejudicou bastante o Leclerc, que tinha uma estratégia, ele saiu com seus pneus macios, mas o safety car atrapalhou porque ele perdeu posições ao invés de ganhar. Aqui eu estou colocando o Sainz no comparativo, porque o Sainz foi o piloto que terminou à frente e o Alonso obviamente foi o piloto da Aston Martin que acabou a corrida e o Russell, Mercedes, que terminou à frente. O Stroll abandonou, tinha tudo para fazer uma ótima corrida, o Stroll fazia uma ótima corrida, temos que ser justos e falar que o Stroll fez um belo grande prêmio do Bahrein e estava fazendo também uma boa corrida na Arábia Saudita, lembrando que ele está se recuperando ainda dos dois punhos, o Stroll está andando bem sim. Mas vamos ao que interessa. Você vê que no início da corrida o Alonso até foi mais rápido nesse trecho em específico porque é do DRS, ele conseguiu acompanhar DRS muitas vezes, o Pérez, o Alonso acompanhava o Pérez e depois os tempos de volta foram ficando mais equivalentes, com exceção aqui do Sainz, que ele tem uns tempos bem absurdos, só que olha só o início de corrida do Sainz, olha, enquanto o Alonso estava 1.34.4, o Russo 1.35.8, o Sainz na casa do 1.36, então o Sainz realmente estava num período muito ruim nesse trecho da corrida. Com a, a entrada do safety car, a troca de pneus e tal, safety car que mais uma vez nós vamos citar no próximo vídeo, você tem mais uma vez a Ferrari perdendo o ritmo de corrida conforme o Stint vai indo. Você vê que em nenhum momento a Ferrari do Sainz teve o ritmo para bater de frente com o Russell ou com o Alonso, mostrando que a Aston Martin é sim a equipe que em ritmo de corrida está em segundo conforme citamos no vídeo de expectativas. O Russell teve uma corrida boa dentro daquilo que era esperado para a Mercedes. O Stroll abandonou, então foi menos um adversário, você tinha as duas Ferraris indo mal, então sim, o Russell conseguiu fazer uma boa corrida e o Hamilton veio logo atrás dele. 
O ritmo de corrida do Russell ficou só um pouquinho acima do Alonso, você consegue ver pelo gráfico que o Alonso estava na maior parte do tempo andando melhor e no final da corrida ele abriu um pouquinho para ter os 5 segundos de vantagem, que aí teve aquela punição que saiu depois do pódio, que o Alonso perde o pódio e o terceiro colocado passa a ser o Russell, o Alonso cai para quarto. Nós vamos também conversar sobre a punição porque tem um problema sério nessa punição aí do Alonso no próximo vídeo, nós vamos conversar melhor, ok? Então sim, o Alonso teve o segundo melhor carro do grande prêmio conforme já era o esperado, conforme já havíamos citado no vídeo de expectativas. A Ferrari, final de semana para esquecer, ela simplesmente sumiu, seja com pneu médio, seja com pneu duro, não conseguiu andar, então aquilo que eu temia, que eu falei para vocês nos treinos livres, aconteceu, a Ferrari estava muito atrás no desempenho puro e só estava bem em quali. E passando agora para Verstappen e X Pérez, claro que o Verstappen no início da corrida estava com um desempenho muito inferior, o Verstappen é a linha branca que você vê, o Verstappen estava com tráfego, o Pérez brigou um pouco com o Alonso e depois foi embora, só que depois do safety car, mais precisamente na volta 24, o Verstappen faz a ultrapassagem no Alonso e consegue então ficar atrás só do Pérez, e aqui começa a caçada do Verstappen para chegar no Pérez. Verstappen tira praticamente meio segundo logo na primeira volta que ele está caçando e vai tirando mais alguns décimos, um décimo, às vezes menos de um décimo e tal, vai tirando do Pérez, até que na volta 30 não consegue tirar, fica para trás na verdade, e ele volta a tirar mais um décimo, mais um pouquinho ali e tal, quase dois décimos, e quando está indo da 35 até a 40, Pérez e Verstappen começam a ter problemas no seu carro, e você vai ver que os tempos começam a oscilar bastante dos dois, principalmente da entre 35, aqui 34, 35 até a 40, eles oscilam bastante. Os dois estavam acusando para a equipe problemas no carro, problemas diferentes, e isso foi até falado antes da corrida, eu citei no Twitter, que geralmente é um problema para a equipe quando ela tem que ficar trocando peça antes da corrida e tal, porque pode ser que abandone, você lembra do Leclerc no Bahrein, por exemplo. Então nesse caso, o Verstappen teve sim um ritmo legal até o momento do problema, e eu falei no Twitter que provavelmente o Verstappen pegaria o Pérez, ele vinha tirando pouquinho, pouquinho, no total do gap o Verstappen chegou a tirar ali quase 2 segundos para o Pérez, no total do gap enquanto o negócio estava andando bem para o Verstappen. Depois disso foi onde desandou para ele, ele não conseguiu mais se aproximar, e você vê que da volta 43 até a 49, Basicamente o Pérez andou mais rápido em todas as voltas, o Verstappen ali com problema, o Pérez também, não fazia sentido para a Red Bull os dois carros ficarem brigando, os dois carros então tiraram o pé e você vê que os tempos foram piorando, 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 até que na última volta o Verstappen faz a volta mais rápida para poder permanecer à frente no campeonato por um pontinho. Então o que nós temos aqui? O Verstappen teve sim um grande benefício com o safety car, ele ganhou muitas posições, o timing não poderia ser melhor para ele e permitiu a ele então brigar pela vitória, saiu lá de 15º, chegou em segundo, ótima corrida de recuperação, Pérez confirmou a vitória, então o que nós temos é o cenário da corrida no geral. A Red Bull está sim com o melhor carro, conforme também já estamos falando há um bom tempo, isso é claro para todo mundo, todo mundo sabe disso. A Aston Martin é a segunda força na corrida, no qual e nem tanto, e o Verstappen é o grande favorito a levar o título, já que em ritmo de quali e corrida ele consegue ser superior ao Pérez, então se não fosse um detalhe ou outro ele tinha levado essa corrida, só que o que interessa é o resultado final, Pérez venceu, mais uma vitória para o mexicano, corrida que depois do safety car ficou meio morna porque o Pérez brigou com o Alonso um pouquinho no início, o Leclerc e o Verstappen estavam vindo ali de trás, você tinha algumas coisas acontecendo depois do safety car, você parou de ter essas disputas, né? teve muita disputa no meio de pelotão, mas a corrida ficou mais morna, mais paradona. Ainda assim gosto muito da pista, só para deixar bem claro. Então é isso, eu quero saber a sua opinião sobre essa corrida, aí nos comentários nós passamos no geralzão do ritmo de corrida de cada equipe e vamos falar no segundo vídeo de hoje sobre a polêmica do safety car e também a punição do Alonso. Um grande abraço, valeu e falou!